Play Tag, Social Web Radio. Dal calcio alla solidarietà, dal calcio a, a chi si occupa di bambini speciali con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il passo è breve, mi si direbbe, perché spesso insomma, il calcio è anche esso stesso uno strumento, un veicolo di promozione di solidarietà, di socialità. Eh, e ne parliamo con eh, il nostro ospite che insomma Buongiorno. prima pure ci ha chiamato in diretta anche lui sì. mi ha pescato in diretta ma, ma... ho pensato che era, eri senza suoneria ma ascolto adesso invece che ho disturbato no, no ma in realtà no perché poi si sente insomma un po' in lontananza si sente eh, qualcosa sì, non so sì. poi dall'altra Buongiorno parte dalla Ciao, Buongiorno a tutti. Vincenzo Pignotti direttore amministrativo della nostra famiglia noi insomma ti teniamo ogni tanto nei nostri cuori perché eh, noi siamo contento, ben contento consapevoli de, di ciò che sta nascendo in questi certo, mesi certo. E, e quindi siamo addirittura d'arrivo non si, siamo eh, la nuova struttura d'arrivo. è ormai il nostro famoso ampliamento di struttura 11 novembre questa è la data e perciò ti ho voluto portare ecco. qui perché noi abbiamo anche adesso ecco. la data ecco abbiamo la data della consegna, consegna dei lavori, dei lavori. Vabbè, abbiamo poi sarà, la data poi della consegna dei lavori che purtroppo è stata procrastinata per un paio di mesi per il fermo dell'ordinanza regionale per il covid e quindi eh da agosto, da fine agosto siamo passati all'11 di novembre quindi l'11 di novembre avremo la chiave della struttura e quindi dovremo come dire fare le pulizie le grandi pulizie delle nuove, una struttura nuova che viene, viene messa diciamo a regime Dobbia, dobbiamo arredarla con gli arredi e con tutte le attrezzature specifiche di cui abbiamo fatto in questi anni e tu lo sai bene anzi sei stato fautore, uno dei promotori anche della raccolta fondi eh, della città di Cava e non solo e poi dovremo avere ovviamente tutte quelle che sono le autorizzazioni, scia e autorizzazione dei vari enti presumibilmente diciamo che con i- la tempistica gennaio massimo febbraio del 2021 faremo l'inaugurazione della nuova struttura dell'ampliamento della Villa Ricciardi della serie di Cava che poi è un tutt'uno perché è collegata da un punto di vista anche eh, a livello edilizio quindi sarà un, un, una sola struttura quindi... l'edificio si sviluppa su quattro piani sì, con sono... spazi accessibili sì, eh, insomma, sono 3000 metri quadrati in più eh, sono... la nostra struttura attualmente è di 1100 metri quadrati è una, una struttura bellissima Villa Ricciardi è un ex albergo Hotel Britannia nel 1900 che è stata donata dalla famiglia Ricciardi Lo abbiamo, l'abbiamo rimodernata abbiamo messo tutti i comfort tutto quello che è la normativa vigente da un punto di vista sanitario però è una struttura ormai che è piccola troppo piccola rispetto alle esigenze del territorio e quindi la nostra famiglia nel lontano 2000 lo sai bene e quindi ci abbiamo, abbiamo impiegato un po' di anni per tante ragioni esogene e endogene, quindi eh, problemi di natura edilizia che abbiamo qui su Cava, siamo passati alla regione, provincia, comune, due, tre... Vabbè, superati tutti, però, eh, insomma, in vent'anni... Con tanto tempo, tanto le, tempo, ma ce l'abbiamo fatta. È importante aver finito il tragitto. Sì, sì, eh, sì, eh, sì. Tra poco parleremo, visto che siamo in periodo di dichiarazione di redditi... Eh sì, eh sì. Insomma, siamo si proprio dare, nel clou adesso. Si, sì. può dare, si può dare una mano. Come? Sì. Ve lo diremo tra poco. Un po' Bene. di musica, Francesco, poi torneremo in diretta con Vincenzo Pignotti, con la nostra famiglia. Sono le 11.26 a Radio Playtag. Allora, rieccoci qui sempre con Vincenzo Pignotti per chi si fosse messo in ascolto abbiamo parlato della nostra famiglia e voi ci direte ma nei mesi scorsi ne avete già parlato è certo che ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora ma in questa fase visto che siamo in piena dichiarazione dei redditi il nostro Francesco è l'uomo milionario ha dichiarato l'altro giorno 999.999 999 euro e allora tutti speriamo guadagn- che ha inserito il nostro codice fiscale eh, ma io spero innanzitutto facciamo una domanda sai che cosa è il codice fiscale Francesco facciamo già una domanda proprio di base. O oh, partita IVA, è la stessa cosa. È partita IVA, Francesco? È partita? Sì, sì, sì è partita, partita ecco. È partita, è partita. <ride> è partita, ecco, Francesco sa soltanto questo. Allora, parliamo proprio del, del codice fiscale, perché parliamo del codice fiscale? Perché si può aiutare la nostra famiglia, e noi vi abbiamo sempre detto, andate a visitare innanzitutto il centro, perché 
intanto arrivare lì in quella zona di cava significa andare a respirare aria buona, aria pulita, nel verde, tra gli alberi, eh, c'è una struttura che va ammirata già, insomma certo in questo momento non si può entrare facilmente all'interno del centro perché con le misure anti-covid in questo momento è no, vero Enzo, è, è, vietato, è, vietato. è vietato. Nel parco abbiamo 16.000 parco, però, metri quadri di parco attrezzato con giochi per bambini, quindi nel parco siete i benvenuti, all'interno della struttura ovviamente per tutte quelle che sono le norme che, stiamo, che abbiamo predisposto a livello nazionale, nemmeno i genitori possono entrare. Nemmeno e loro. Quindi solo i bambini con i nostri operatori che sono all'interno. Quindi da questo punto di vista, e poi ovviamente per quello che abbiamo detto prima, tutta la città a febbraio, quando ci sarà l'inaugurazione, è invitata a venire perché ovviamente è, 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 è come dire è la, la struttura è per la città di Cava è per il territorio è per dare servizio al territorio e per dare una, una risposta al territorio quindi la nostra famiglia è qui mh, dal 1976 ma ovviamente è, è, è il 70% il 75% degli utenti dei bambini che afferiscono al centro arrivano dal distretto di Cava costiera quindi eh, siamo parte integrante a tutti gli effetti del, 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 della, della rete di servizi sanitari della città. Quindi tutta la cittadinanza è invitata eh, a febbraio, gennaio, febbraio, ancora non, non conosciamo bene la data di, precisa come quella della consegna dei lavori che sarà, ripetiamo, l'11 di novembre, è, è, è invitata. Eccolo qui, stai facendo... Stai facendo mo stai mostrando le fondamenta del nuovo centro, questo è il piano terra. Eccolo, questo è il nostro spot e questi sono già i quattro piani che sono stati costruiti. Ma siamo già più avanti eh, perché eh, le impalcature sì, ormai sì, sono sì, già... Sì. Ormai siamo agli impianti, Nunzio, siamo eh, agli appunto. impianti di condizionamento, agli impianti dei naspi, agli impianti idraulici, elettrici, ormai stiamo, stiamo arrivando alla conclusione. E questo è il nostro codice fiscale, è un modo per aiutare la nostra famiglia senza spendere nulla, nel senso che noi ovviamente tutti i contribuenti italiani, tutti i cittadini italiani debbono pagare le tasse, è, è, una, è, una, è come dire, un nostro dovere diciamo, fiscale e c'è la possibilità da un po' di anni di eh, destinare il proprio 5 per 1000 delle proprie tasse a un'organizzazione eh, non lucrativa di utilità sociale, cosiddetta ONLUS. E la nostra famiglia è una onlus a tutti gli effetti, quindi con il codice fiscale che hai mostrato prima 0030 74 30 132 si può aiutare la nostra famiglia gratuitamente. L'ha detto a memoria, eh? non eh, gliel'abbiamo sì, fatto sì, vedere, sì, quindi sì, si sì, dimostra, sì. dimostra di, di conoscerlo essere. bene. Eccolo qui, lo stiamo facendo vedere. <ride> 0030 Eccolo 74 30 132. Facciamo anche un'altra precisazione, perché molti per conoscere la realtà della nostra famiglia eh, vanno anche su internet. Quindi certo. Francesco se ci mostra da quest'altro lato sul nostro computer eh, il sito dell'associazione troverà ovviamente ancora il codice fiscale, certo. eh, il, lo slogan di quest'anno è ci prendiamo cura e li protegge sì. Eh, è ovviamente un, uno slogan che fa capire, e poi lo spiega anche all'interno della pagina, che quest'anno la nostra famiglia nazionale sì. si è concentrata sull'acquisto dei DP, sì. quindi dei dispositivi di protezione. Ovviamente questa è una campagna nazionale, ma mi dicevi? Ma essendo la sede di Cava l'unica sede, l'unica delle 28 strutture che ha un progetto, una grande opera in corso di ampliamento, tutto quello che invece verrà destinato come scelte dei contribuenti in tutta la regione Campania sarà destinato, sarà, eh, continueremo a destinarlo nel nostro, fra virgolette, salvadanaio per i nostri arredi e le attrezzature specifiche che inseriremo all'interno della struttura a breve, dopo l'11 di novembre, quando la ditta Carino ci avrà consegnato le chiavi. Quindi da un punto di vista nazionale, Quest'anno Giovanni Barbesino ha pensato, giustamente, di destinare quelle che sono tutte le indicazioni dei contribuenti per l'acquisto di DPI che servono per i nostri 2300 operatori e per i nostri bambini e per i nostri ospiti che arrivano all'interno delle strutture. Per Cava, ovviamente, essendo, ripeto, eh, in itinere ormai all'arrivo, alla fine della, della, della grande diciamo, avventura, chiamiamola così, continueremo a destinarli per gli arredi e le attrezzature. Beh, Questa bene, è, la, è, la, è la specifica che 
giustamente hai notato ed è giusto dare rimando ai cittadini. Senti, si è ripreso tutto proprio con il Covid, insomma c'è stato un, un blocco chiaramente sì. dell'attività, adesso sì. sono ripresi sì. tutti i servizi? Un mese e mezzo di... ci siamo un attimino dovuti bloccare per, per un'ordinanza regionale, anche se le prestazioni indifferibili non sono mai eh, state bloccate, ma dal 14 di aprile con un, un decreto che la Regione Campania ha messo su, con il governatore De Luca che ha dato la possibilità di... Eh, lo ha chiamato la campagna riparte di ricominciare le attività noi abbiamo ricominciato dopo che ovviamente abbiamo messo in atto tutte quelle che erano le procedure del decreto 83 e quindi abbiamo aderito come la maggior parte di tutti i centri di riabilitazione della regione Campania e eh, dai primi di maggio abbiamo ricominciato ad erogare le prestazioni da un punto di vista ambulatoriale il problema non c'è perché c'è un terapista con un solo bambino quindi non c'è assembramento da un punto di vista invece del diurnato del, e della nostra scuola e della, della, della parte del semiconvitto eh, ovviamente abbiamo un rapporto di uno a uno, uno a due bambini proprio sì. per evitare qualsiasi tipo di rischio eh, c'è un triage all'entrata ogni mattina sia per gli operatori che per i bambini abbiamo tutti i dpi mascherine visiere camici abbiamo tutto quello che eh, diciamo da un punto di vista nazionale come direzione sanitaria centrale ha dato indicazioni a tutte le sedi e quindi ovviamente c'è una frequenza molto più bassa perché eh, appunto il decreto e le norme diciamo anti-covid, anti-contagio non ci permettono ancora di poter avere il numero di bambini in semiconvitto consono, è normale, ma a settembre speriamo, di riaprire pienamente speriamo, speriamo, anche se si sentono voci come dire, no, eh, non so se eh, speriamo speriamo di non, di non ricevere di non avere un, un nuovo lockdown perché ne parlano in tanti mh, ci Beh. mettono in guardia forse, non so speriamo, speriamo bene, speriamo Beh, bene. intanto ti saluto, Nunzio Grazie mille. Beh, se, sempre chi, siamo... Chiudiamo con lo spot. Okay, con lo spot così lo facciamo vedere grazie a tutti e grazie dell'aiuto che cava dei Tirreni. 1100 persone all'anno ormai sono fisse. 1100 contribuenti scelgono la nostra famiglia per un controvalore di fatturato di contributo di circa 25.000 euro. Quest'anno prendiamo un'aula multisensoriale che costa 17.000 euro che abbiamo ideato insieme anche al Politecnico di Milano orgoglio, sarà un'aula multisensoriale dove circa 230 bambini potranno im immergersi in una eh, realtà virtuale quindi all'interno della camera della stanza loro avranno tanti, tanti modi di poter esprimere la loro presenza in quella stanza è una cosa eccezionale e questa sarà allestita nel nuovo nel centro, centro. c'è cioè una, una stanza che è adibita solo a quella stiamo acquistando adesso quest'aula multisensoriale con i fondi del 5 per 1000 del 2017 costa quindi ripeto 17.000 euro e poi abbiamo comperato perché ho detto 25.000 ormai ogni anno di, di, di contributi della campagna ma la maggior parte sono della città di Cava Prenderemo due statiche per bambini, due, sta due, due carrozzine. Stiamo veramente eh, allestendo con la raccolta fondi e con il 5 per 1000 di cava dei Tirreni stiamo creando dei, dei piccoli gioielli all'interno della struttura. Cioè, pensate, senza costi aggiuntivi per sì. tutti noi, una semplice firma sì, sì. e si vede un aiuto concreto. E, dia poi si e diamo la possibilità ai bambini di cava e di tutto il comprensorio di avere degli strumenti e delle attrezzature specifiche all'avanguardia che davvero ci sono in, solo negli IRCS privati o negli IRCS di natura pubblica, istituti di ricerca. Noi invece a cava stiamo allestendo con questa, eh, con questa possibilità gratuita del 5 per 1000, quindi davvero ringrazio a nome degli operatori, dei bambini, delle famiglie della nostra famiglia tutti coloro che scelgono la nostra famiglia potete venire e potete venire a vedere quando avremo l'inaugurazione cosa acquistiamo ogni anno con il vostro contributo grazie mille ancora, grazie eh, è un grande, Vincenzo Pignotti è un grande. Cioè, lo potrei far parlare per tre ore <ride> intanto guardiamoci lo spot e poi andiamo ad ascoltare un po' di musica Cava dei Tirreni stiamo realizzando un grande sogno. Con l'ampliamento del nostro centro di riabilitazione potremo dare più risposte ai bambini e alle loro famiglie. 
Puoi partecipare anche tu al progetto I Bambini al Centro. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione La Nostra Famiglia. Nella tua dichiarazione dei redditi cerca il riquadro Sostegno del volontariato Onlus. Metti la tua firma e indica il nostro codice fiscale 0030743032. È semplice, non costa nulla e non è un'alternativa all'8 per 1000. Il bene va fatto bene. Play Tag, Social Web Radio.